Hello, hello, good evening everyone, good evening and welcome. Welcome to our, basically the last week for this module. We're going to be getting started tonight on the last couple of topics. And, well, this evening we're going to be covering something, mainly something that I consider to be highly important. It is um, one of the least, how can we call it, least developed abilities in English because many people pay most of the attention to um, mostly speaking and listening. Now, we have also writing and uh, reading that are other, I mean, the other complementary abilities in English or in any language, basically. But those are the ones that people rarely exercise or practice. Tonight, we're going to do some, sorry, to code, do some practices on reading, all right? So that's where we're going to be working mainly tonight, reading practices. We have a couple of things that we have to read, understand them. And if we cover all the readings, then we're going to move into, uh, well, creating some examples with um, present progressive and also using going to. That's something that we have studied or that we were learning on Thursday, if you guys remember. And uh, we're going to have to complete that up by tonight. Now, before we get started, I would like to know, do you guys happen to have any questions, any situations that you would like to solve before we get into the topics? Or is everything clear so far? Because, of course, this is the last week. So I want you guys to be, um, well, completely ready and have all the possible solutions, um, well, the best possible way as well. So any questions, any any um, situations that may be arising or is everything clear thus far? Okay, well, if it's a silence, I understand that everything is clear and uh, uh, if you guys remember to Yo, today's oh see ¿sí, Carlos. Si hay duda, pregunto, ¿verdad? Yes. Yo tengo una duda con Will. No lo mm -hmm. termino de como de comprender a la hora de utilizarlo, porque en la plataforma eh, casi siempre en las indicaciones de los videos dicen, por ejemplo, Will Learn o cuestiones así. Mm -hmm. Entonces eso es lo que me da duda, más o menos, cómo combinarlo con esas palabras así. Ok, la situación es, cuando utilizamos will, siempre es para hablar acerca de cosas del futuro, ¿sí? Pero will, como les mencionaba la semana pasada, es eh, básicamente el verbo que se utiliza de forma absoluta. O sea, will se utilizará siempre que estemos nosotros quizá un 90 a 100% seguros de las cosas que van a pasar. En el caso de las instrucciones de esa forma, o sea, en la plataforma, ¿verdad? Que, que dice, will learn, es porque está dando por hecho, ¿sí? El narrador, que vamos a aprender ese tema basado en la explicación que se va a proveer y que además, o sea, es el objetivo que se tiene para ese momento, ¿verdad? Y eso es lo que estamos a punto de hacer y pues tenemos que poner certeza en ello, ¿sí? Tenemos que asegurar que lo vamos a hacer. Ahora, los otros casos, cuando se utiliza will, por ejemplo, para actividades, para hablar acerca de los planes, will será, será utilizado principalmente cuando estemos hablando acerca de cosas, ya sea que estamos muy seguros que las vamos a hacer, o si no, cosas para las cuales estamos obligados. O sea, cosas que nosotros debemos hacer, no necesariamente algo que yo quiero hacer. O sea, por ejemplo, esas indicaciones podrían decir, o podrían decirse, en una forma un poco más, más relajada, digamos. Podríamos decirlas, in this lesson, we are going to learn, ¿sí? or we are learning, porque pues esa sería la forma de con present continuous, utilizando going to sería we're going to learn. Pero si se utiliza will learn, o sea, que eso también es recortado, ¿verdad? We will learn, eh, se hace para como dar una, una mayor seguridad de lo que se está buscando, porque ese es el objetivo, lo que se intenta lograr. Entonces, por eso mismo, se utiliza will, pero podemos, sí, podemos utilizar eh, otras formas, como lo que les mencioné, o sea, podríamos decir we're learning, o sea, que es como lo que estamos haciendo, ¿verdad? En este momento 
en este tema, estamos aprendiendo esto. Uh, o oh, we're going to learn es también lo mismo, ¿verdad? Similar, vamos a aprender esto. Sí, eso es lo que vamos a aprender. Pero will, o sea, para eso específicamente se usa por, eso, por ese sentido de certeza que nos brinda. Ahora, regreso a lo anterior. Cuando son planes, o sea, si yo, por ejemplo, como les decía, un ejemplo que uso bien a menudo con esto, que es el, el decir, ¿verdad? Um, that I will go to the supermarket. Eso es como si yo estoy incluso ya en camino al super, ¿sí? O sea, estoy en camino ya a la despensa. Entonces, ahí sí, ¿verdad? I'll go to the supermarket now, por, por decir algo. O sea, es como ahorita ya voy, o sea, estoy yendo, ¿verdad? Um, o voy a ir, sí, ahorita al, al super. Pero eso es porque ya estoy seguro de que lo haré. ¿Cuándo también utilizaría will? Y estaría de forma correcta, o sea, sería, por ejemplo, si alguien a mí me dijo que debo ir a comprarle algo, o sea, digamos que voy a por, qué sé yo, vegetales, voy a por leche... Entonces, sí, o sea, es como que tengo la obligación de hacerlo, también, ¿verdad? Um, yo puedo preguntarle a otra persona, do you need anything from the supermarket? Because I will go there now. Entonces, o sea, ¿necesitas algo del supermercado? Porque voy a ir ahí ahorita, o sea, voy para allá, ¿verdad? Entonces, eh, la traducción de todas estas, estas acciones de futuro casi siempre va a ser igual. O sea, utilicemos cualquiera de los, de los métodos que utilicemos. Utilicemos will, utilicemos el person continuous o el going to, Casi siempre se van a decir de la misma forma, ¿verdad? No solo porque en el going to es mucho más probable que se diga voy a, eh, siempre voy a tener que traducirlo de esa forma. Eh, o voy a tener que traducir exclusivamente aquellas oraciones con eh, going to como voy a. O sea, si yo, por ejemplo, digo algo con will, uh, digamos, tomorrow I will take a shower. Eso es algo que es, también para mí sería una certeza, así que me voy a bañar el día de mañana. Entonces... Yo puedo decirlo con total eh, libertad, mañana me voy a bañar. O sea, no debe ser eh, espe específicamente utilizando going to para que yo pueda traducirlo o interpretarlo como voy a. Pero bueno, eh, el will, o sea, en las instrucciones de la plataforma se usa por eso, ¿verdad? Porque está tratando de, de infringir esa, esa certeza, esa seguridad sobre nosotros qué es lo que vamos a aprender. Si sí, vamos a aprender esto. Um, y pues, como, como bien comento, o sea, podríamos con eh, facilidad reemplazar ese will por un going to, reemplazar ese will por un present continuous que sería, pues sí, ¿verdad? Tonight or today we're learning, ¿sí? Or in this occasion we're learning. Pero eh, es por eso, o sea, y como mencionaba también Carlos la vez pasada, el will se usa, o sea, otra vez, ¿verdad? Cuando estamos nosotros muy seguros de lo que, de lo que estamos queriendo lograr, o lo que vamos a hacer. Y en otro caso, o sea, el, el, el continuous o el going to se utilizará siempre que nosotros tenemos un plan, una idea, algo que queremos hacer, pero que tal vez no estamos, al, o sea, en una gran medida seguros de que eso vaya a suceder. Es quizás una idea que tengo, es quizás algo que quisiese lograr, pero no estoy muy seguro de aquello. Entonces es en ese sentido cuando utilizaremos ya sea el will o el continuous o el going to. No sé si solventamos la, la duda. Sí. Ok. Yes, Muy sí. bien. Ok. Um, any other question? Any other doubt? ¿Alguna otra duda que podamos tener por ahí o todo lo demás está claro? For me, it's ok. All right. Very nice then. Um, so, uh, you spent quite some time on, well, explaining that, but still, I want to hear from you tonight. I, I must be clear. Sí, esta noche... Ustedes van a ser los que hagan más, más trabajo, ¿sí? O sea, ustedes van a estar leyendo, ustedes van a estar hablando. So, tonight is for you guys to practice, ¿sí? Así que esta noche, o sea, más que todo será acerca de ustedes, ¿sí? Um, les voy a mostrar de forma rapidita aquí las lecturas que tengo para ustedes este día. Ya después eh, les haré la pregunta. Ahorita solamente quiero que lo vean, ¿verdad? Esto de acá, ¿sí? Serían los reading practices y tenemos estas tres que serían los temas para, para la lectura. The Empire State Building, that's the first one. Then we have Los Angeles, that's another one. And then we have the Statue of Liberty. Okay, entonces, these are the three ones that we're going to be practicing. We're going to come back to them in a little bit. Así que ya casi regresamos a ellas for now. What I want to know is, well, basically, how was the weekend? 
All right, so I'm going to ask to a couple of you guys, and then we're gonna go to that. We're gonna go to the to the reading, and uh, what I want to achieve is basically that you feel secure, that you feel safe while reading, because reading is one of the most important abilities we have to develop, as it provides us with a way in which we can gain fluency, we can gain vocabulary, and we also can gain confidence when we're speaking a new language. O sea, la, la, la lectura o sea, nos, nos brinda todas esas ventajas, ¿verdad? La fluidez, que es algo muy importante, porque a veces cuando yo estoy hablando acerca de un tema, tengo que pensar, tengo que pararme un momento a pensar qué palabra era la que quería usar, no me acuerdo cómo se decía esa palabra, cómo se pronunciaba. Entonces, con solo speaking es complicado, porque tenemos ese proceso de estar pensando, recordando cómo aquello se decía. Cuando utilizamos ya parte de, digamos, del reading, eso no sucede porque ahí tenemos justo frente a nosotros qué es lo que tenemos que decir. Lo, todo lo que, por lo que nos vamos a preocupar es por leerlo de forma correcta. Así que ahí nos da mayor fluidez, ¿sí? Esa es una de las cosas. La otra, el vocabulario. El vocabulario es muy importante porque pues en la lectura nosotros vamos a encontrarnos y ya ustedes se van a dar cuenta que nos vamos a encontrar con palabras nuevas, palabras que no conocemos. Entonces, y por eso mismo la lectura es algo bastante enriquecedor en ese sentido, ¿verdad? Que nos ayuda a poder adquirir nuevas palabras, nuevas formas de decir alguna cosa. Puede ser que sea algo que yo ya conocía. Ya antes yo sabía más o menos cómo se decía esto, pero no estaba 100% seguro o segura de cómo se usaba. Pero ya ahora, o sea, tengo esa nueva versión. Entonces, y en algún momento que ustedes en el futuro lo escuchen en una conversación, lo escuchen en una canción, ya van a tener idea de qué significa. Y eso se logra con la lectura porque, o sea, con la lectura tienen la oportunidad ustedes de pausarlo por un momento, encuentro un término que no conozco, bueno, me, me tengo de leer, voy a mi teléfono, voy a mi computadora, voy a cualquier medio que yo tenga, un diccionario si es posible también, y busco esa palabra. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Cuál es el significado detrás de este término? Y ya luego yo lo puedo, ¿verdad?, eh, vincular a un, al conocimiento previo, o sea, algo que yo ya antes conocía. Entonces, por eso mismo es importante para el vocabulario. Y por otro lado, para la confianza, porque a través de la lectura, ya que no tenemos que estar pensando tanto qué es lo que voy a decir, o sea, yo voy adquiriendo, ¿verdad?, esa, ese mayor, digamos, esa mayor seguridad conmigo mismo y con la forma en la cual yo utilizo el idioma. Es algo que, como les digo, muy pocos a veces trabajan, y o sea, me arriesgo a decir incluso que muy pocos docentes tienen o prestan atención, ¿verdad?, a lo que es la lectura, pero la lectura es algo bien importante. Si yo pudiese hacer estas clases más que todo leyendo, les juro que yo lo hiciera, pero siempre solamente lo que hago es tomar una clase, al menos, para esa práctica, más que todo ya cuando estamos en niveles como el suyo, porque ya ustedes, o sea, tienen la capacidad, digamos, más avanzada de poder adquirir ese conocimiento y esas palabras nuevas de lectura. Pero bueno, en un momento llegamos a eso. For now. How was the weekend? I'm going to start tonight by asking, uh, let me see, Arnulfo. How was your weekend, Arnulfo? Uh, good evening, teacher. Good evening. Well, in my case, my past weekend was very tired because I was very busy uh, doing a lot of homework about the university. Okay. But right now I have some homework, but but I am okay. Great. Very good. Very, very nice. Okay. If you allow me, no sé. Ah, esa es una cosa que no les había preguntado a ustedes. Ya estamos para terminar el módulo y nunca se los pregunté. Ahorita se los voy a preguntar. No sé si ustedes van a ser de los grupos a los cuales a veces no les gusta eh, que, que les corrijan, porque hay algunos grupos a los que les pasa eso. O sea, que no les gusta que les corrijan. Una vez, un grupo o bueno, un, dos estudiantes de un grupo me dijeron, ¿verdad?, que ellos querían que cuando se equivocaran yo les corrigiera los errores, ¿sí? Así que basado en eso, les voy a comentar ahorita a Arnulfo. Dos palabras nada más. La primera es cuando utilizamos el adjetivo tired, ¿sí? Tired lo utilizo cuando me describo a mí como persona o cuando describo a alguien que ya está cansado, ¿sí? Tired y todos los adjetivos que, que, que finalizan en ED se van a utilizar para describir a una persona o a algo que ya tiene en sí, ya demuestra esa característica. Entonces, si yo ya estoy cansado, eso significa que I'm tired, ¿sí? Pero, ¿cómo puedo describir las cosas que me cansan a mí? 
something that gets me tired. How can I describe that? What is the way that I have to use so that I can talk about something that gets me tired? In that case, you will have to use the adjective in its active form. See, in its active form, it will be something like tiring. Eso sería en la forma activa. Los adjetivos de forma activa es cuando el adjetivo está desarrollando esa actividad. O sea, cuando, eh, por ejemplo, hay algo que a mí me, me cansa, ¿sí? Eso digo yo, el, el fin de semana fue, no digo cansado, sino más bien cansador, ¿verdad? Sí, cansador. O sea, que pues eso me causó a mí que yo me cansara. Entonces, por eso utilizo tiring. Lo mismo, por ejemplo, con situaciones cuando, digamos, I'm excited, ¿sí? Eso significa pues que estoy emocionado, ¿verdad? I'm excited. Excited, ¿sí? Significa que estoy emocionado. Pero, ¿cómo digo entonces algo emocionante? O sea, algo que me causa a mí que me emocione. Eso se dice exciting, ¿sí? Exciting, porque esta cosa me causa a mí que me emocione. ¿Qué pasa, por ejemplo, um, con, cuando yo estoy molesto? Sí, yo digo annoyed, ¿sí? Annoyed, o sea, estoy molesto, ¿verdad? Estoy no enojado, sino que molesto, annoyed. ¿Pero qué pasa con algo que me cause a mí que yo me moleste? Entonces sería annoying, ¿sí? O sea, eso es, sería, pues así se, directamente sería molesto, ¿verdad? Annoying, ¿sí? Annoyed es cuando yo ya estoy enojado. Annoying es cuando yo estoy expresando o hablando acerca de algo que me causa a mí enojarme. Entonces, así vamos a utilizar, ¿verdad? La forma activa de los adjetivos cuando es algo que me causa a mí después sentir eso o eh, demostrar ese adjetivo específico. Entonces sería cosas que a mí me cansan, it would be tiring. Sí, like for example, if I play a soccer game, the soccer game is tiring. After the game, I'm tired. Sí, o sea, durante el partido, el partido me está cansando. It's tiring. Después del partido, yo estoy cansado. So I'm tired. Y la otra palabrita era más sencilla, sí. Solamente en lugar de decir about the university, mejor decir from. Sí, from the university, que son eh, tareas de la universidad, o sea, que como que vienen de la universidad. Cuando utilizamos about, más bien sería para explicar acerca de cuál es el tema que trabajamos la, las tareas. Digamos, si fue una tarea de matemáticas, yo puedo decir, it's a homework about um, math. Eh, si es de ciencias, a homework about science. Pero si es una tarea que, pues es, digamos, estuve trabajando en las tareas de corporativo, ¿sí? Entonces yo digo from corporativo, si es de la universidad, from the university. Uh, entonces así sería más o menos la forma, ¿verdad?, de decirlo, from. ¿Sí, Arnulfo? Uh, right now I have another question. Uh -huh. uh, I don't know uh, when we can use uh, the word of and from. Ok, of normalmente se va a utilizar para hablar acerca de posesión, ¿sí? Pero sobre objetos. From será cuando algo viene de. O sea, por ejemplo, si alguien me da a mí algo, si alguien, yo obtengo un regalo de parte de alguien, si yo obtengo una tarea de parte de alguien, si yo tengo, obtengo una orden de parte de alguien, entonces ahí utilizaríamos from. ¿Ok? El of sería, por ejemplo, eh, cuando alguien pertenece a algo. Digamos, um, que hay una persona que es de la facultad eh, de ciencias, por decir así. Entonces yo digo, of the faculty of science, of the faculty of science, porque es de la facultad de ciencias. Entonces esta persona básicamente es, o sea, pertenece, ¿verdad? Allá. Eh, si, si, por ejemplo, ahora, eso no se utiliza con objetos que son pertenencias de otra persona. Si recuerdan ustedes, hace ya varios cursos, cuando se habla acerca de los objetos que le pertenecen a alguien, se utiliza el apóstrofe S, que esa es el, el, la posesión. Entonces, el of principalmente se va a usar cuando ustedes son parte de algo, por, de, por decir así. Sí, o sea, digamos, he is a member of my family. Él es un miembro de mi familia. Entonces, ahí utilizo of. En cambio, si yo obtuve una indicación o una orden de parte de mi papá, por decir algo, entonces yo digo, I, I got an order from my dad. Sí. O sea, yo eh, en español puedo decir, ¿verdad? Eh, tuve una orden o estoy siguiendo una orden de mi papá, pero en inglés diríamos from my dad, porque él fue quien me dio esa orden a mí, me la pasó, por decir así. Entonces, eh, por eso utilizaría from. 
si la tarea yo la obtuve de un maestro, o sea, yo digo, that's the homework from eh, Mr. Segovia, that's the homework from Miss Campos, entonces dependiendo de quién asignó la tarea, yo voy a utilizar el from. Eh, otro, otro caso en el cual utilizaríamos from, por ejemplo, sería si yo compré algo de un lugar, o sea, yo compré, qué sé yo, pastel, ¿verdad? Entonces compré un pastel, this cake is from, y menciono la pastelería donde yo obtuve el pastel, porque de ahí fue que yo saqué el pastel, ¿verdad? No, no voy a decir, this is a cake of Lorena, porque el pastel ya no es necesariamente parte de Lorena. Digo Lorena porque es un ejemplo para mí, para mi región. Eh, allá en el lado central y occidente me han mencionado varias pastelerías, pero nunca se me quedan los nombres. Um, pero bueno, entonces ese podría ser, ¿verdad? Eh, la forma en la cual lo vamos a entender. Entonces, of, cuando es algo que pertenece a, por ejemplo, si, digamos, um, Alguien que trabaja en la alcaldía, por decir algo, sí. He works, uh, sorry, sí, he is a part of the city council, sí. Él es una, una, un, una, una parte o es parte de el, del, ¿qué se llama? El, el consejo comunal, sí, of the city council. Entonces, en ese caso, sí, porque pertenece, ¿verdad? A ese grupo. Entonces, cuando vamos a mencionar cosas así, yo utilizo of. Cuando vamos a utilizar o a mencionar cosas que provienen de otro lado, Ahí yo utilizo from. Ok. Uh, you're very welcome, Arnulfo. It's, it's a pleasure. Muy bien. Vamos, uy, perdón. Vamos a ver. Eh, I think I am going to ask only one more person, two more people, two more people from about their, their weekends. And those people are going to be Maria. So tell me, Maria, how was your weekend? Um, good evening. Good evening. Mm, it was very, very busy that you don't have idea. <laughs> <laughs> Because I I went to uh, I went to see um, a lawyer because um, I have a family problem. Mm -hmm. And in the afternoon, my bro my brother in law came to visit me so I had to do I, I had to make a plastic plastic mm -hmm. plastic bag mm -hmm. and, um, and so I had to do it and then after that came my my brother so I have to cook And I don't like to cook, <laughs> <laughs> but I have to do it. So I have very, very tired. Yeah. And I... so it, it, it was very, very short, my, my weekend. I can only imagine. Well, honestly, I cannot only imagine. I feel the same. Like, I feel like this weekend went by so quickly. In my case, the reason why is because I don't know if you guys do that like as a as a as a custom, but in my house, we have this custom that every two years we go and paint our family's tombs and uh, or um what's the other uh, uh graves graves. So we have four graves now, and we have to paint them all. And uh, so that was basically my mission for the weekend. I had to do that. And it was very tiring. Like, I feel so tired right now because today I had two classes in a row. So I was standing for like four hours teaching and it was very tiring. My feet hurt so much that, yeah, it is, it is, I can totally understand because on Friday as well, on Fridays, I was, um, I was also busy. So, yeah, I, I tell you, I understand how it might feel. Uh, but it is what it is, you know. Sometimes you just have to do it. So, yeah, hopefully you'll have time to, to rest tonight. And uh, still, we finish this week. Next week, you're going to have time to spend more, more time sleeping. Maybe. <laughs> Maybe, yeah. Maybe, hopefully. yeah, because I have to do work. Because oh. I work in a factory. Mm -hmm. And I work in here in my home. I'm yeah. going to share uh, the plastic 
this, these are the plastic bags, something like this. Oh, as you can see. Yeah, they look very nice. Yes. Oh, pretty cool. But yeah. there are many, many styles, so I have to do it. They look great. They look very, very good. Yeah. All right. Yeah. Next time I see one of those, I'm thinking, I'm going to think that it came from you. See, yes. are you in otra vez utilizando el from? <laughs> okay. <laughs> but very good. Very good. Thank you very much for sharing. Okay. Now yes. we're going to hear from the last person and it's going to be um, Sofia. Tell me, Sofia, how was your weekend? Good evening, teacher. Good evening. Uh, <clears throat> my weekend was uh, relaxed because on Saturday I work uh, until very late. Mm -hmm. And then um, on Sunday I went to a taco. Oh, nice. Um, uh, uh, to have uh, to eat, eat, eat. <laughs> Eat to eat. eat artisanal pizza for dinner. Mm -hmm. And then I sick. You got sick. <laughs> yes. Yeah, maybe because it was maybe because it was too cold in a taco, right? Yes. Yeah. Uh -huh. uh, shape of climb. Yeah, weather, weather. Mm -hmm. And only that teach. Okay, well, it wasn't the best weekend for most of us then. It seems like it was a very tricky weekend, this one. And still, you know, we're here. We're, we're here and we're happy to be here. Okay, bueno, ya que tenemos entonces eso, vamos a pasar ahora sí a la parte de la lectura, que es el, el tema principal de hoy. Muy bien. Voy a hacer, bueno, va a funcionar de la siguiente forma. Esta noche... No va a haber necesidad de, de llamarles, o sea, no quiero hacerlo así de forma obligatoria. Voy a hacer la lectura de todos, o sea, una lectura de todas las, 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 las reading practices. Y ya luego lo que vamos a hacer es que ustedes pueden elegir cuál quieren hacer, o sea, de forma voluntaria. ¿sí? Entonces ustedes van eligiendo, ¿verdad?, cuál consideran que pueden leer. Si ya hemos terminado con todos, si ya todos hemos eh, tenido la oportunidad de leer una verdad de, los, de las tres opciones, vamos a tener otra ronda, que difícilmente vaya a pasar, la verdad. Pero lo que sí me gustaría es o sea, que se animen, aunque sea difícil, pero mientras más difícil es, pues sí, verdad, mejor puede ser el reto. Más nos puede ayudar a ir aumentando, a ir creciendo. Tenemos, les decía anteriormente, The Empire State, ¿sí? tenemos Los Angeles, and we also have the Statue of Liberty. Por favor, les pido, no vayan a elegir solo esta, porque es la más cortita. Pero bueno, vamos a ver. So we have the Empire State. When exploring New York City, there are several different options for activities during a day trip. Some visitors come to see a show, visit art museums, or simply to shop in many of the city's high-end retailers. However, many tourists simply come to New York City for the sightseeing, for the sightseeing. One of the most visited landmarks in New York City is the Empire State Building. The Empire State Building, constructed in 1931, is a 102-story skyscraper, the ninth highest building in the world, and the fourth tallest structure in the United States. It is located in Midtown Manhattan, This skyscraper is an, an iconic symbol of the city. Having been featured in over 90 popular movies as of 2018 throughout film history, tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous observation decks. Okay, so that's the first one. Second one. Stephanie really took recently took a weekend trip to Los Angeles, California. Los Angeles is a coastal city situated along the Pacific Ocean. Many celebrities earned their claim to fame here. Although the town offers many attractions centered around Hollywood culture, there is a lot to see and visit in Los Angeles. 
Of course, all things related to Hollywood are popular tourist attractions. The Hollywood sign located uh located on pardon. Located the Hollywood Hills of the Santa Monica Mountains is a famous landmark for this star stunt town. Once in downtown Hollywood, it's possible to take a stroll along the Hollywood Walk of Fame. This landmark contains more than 20, uh, sorry, 2,500 brass stars dedicated to celebrities who have made a significant impact on the entertainment industry. In Hollywood, visitors can even take tours of popular movie studios. Stephanie had a chance to visit Universal Studios, which produces her favorite films. Okay, so that's about LA. And then we have the last one, the Statue of Liberty. The Statue of Liberty, arguably one of, the, of New York City's most iconic symbols, is a popular tourist attraction for first-time visitors to the city. The 150-foot monument was gifted to the United States from France in order to celebrate 100 years of America's independence. The statue is located on Liberty Island, and it is accessible by taking a ferry from either Battery Park in New York City or Liberty State Park in Jersey City. When Claire visited the Statue of Liberty from the first time, she instantly admired, admired it as a symbol of freedom. Claire made sure to make reservations before her visit because only 240 people are permitted to climb the staircase to the top of the statue every day. After climbing the almost 400 stairs, Claire received a spectacular views of the city from the statue's crown. All right. So esas son las cuatro, sí, perdón, las tres lecturas que hay para esta noche. Así que vamos a ver, ¿a quién le gustaría iniciar? ¿Quién quisiera ser la primera persona en hacer una lectura? Ok, Arnulfo, ¿y cuál será eh, la que elijas? In my case, I think the first. The first one? Ok, so the Empire State one, Building. Yeah. All right, go ahead. Ok, the Empire State Building. When exploring New York City, there are several different options for activities during a day trip. Trip. Some visitors come to see a shop, visit art museum, or simply to shop in many of the cities. High-end retailers. Mm -hmm. uh, however, many tourists simply come to New York City for the scene, the sign scene, right. one of the most visited landmark. In New York City, in the Empire State Building, the, the Empire State Building construct construct at I don't know construct in, in 1931 is a 102 story a skyscraper, the ninth high highest building in the world, and the fourth tallest structure in the United States. It is located mm -hmm. in Midtown. Manhattan, this sky, skyscraper is an iconic symbol of the city, having been featured in over 90 popular movies as of 2018. Throughout Field Story, tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous observation deck. All right, very good. Very, very nice. Thank you, thank you. Ok, uh, teníamos por ahí que estaba animándose eh, Sofía, pero no sé si se bajó del carro, así que vamos a ver si Sofía o le damos el chance a Jamie. Yo, yo, yo. Ok, <laughs> which one do you want, Sofía? Do you want the, Spire, the Empire State or any other two? Mm, yeah. Hola. El tercero. <laughs> ok, the third one. We're going to go to the Statue of Liberty. Ok, there you have it. Okay. The Statue of Liberty. Arguably one of the New York City most iconic symbols is a popular tourist attraction for first, for, for first time visitors to the city. This uh, 105, no, 50, what, 50. 15 foot monument, monument was gifted to the United States from France 
in order to celebrate 100 years on America's independ independence. The, the state is located of Liberty Island and it is accessible by taking a ferry from either Battery Park in New York City or Liberty State Park in Jersey City. When Clay visited the state statue. State statue of Liberty for the first time, she instantly admired, 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 admired is a symbol of freedom. Clary may uh, sure, sure, sure to make a reservation before her visit because only uh, 214 people are permitted to climb the staircase uh, to the top uh, the statue, statue every day. After climbing almost uh, for the for for hundred stairs, and uh, Clay uh, re received a spectacular views of the city from the state crown. All right, <laughs> very nice, very good. Thank you, thank you very much. Very nice. Okay, Jamie, tell me, Jamie, which one do you want to read? The first, the, first the by, um, by state. All right, there you have it. Go ahead, please. The Empire State Building. When exploring New York City, there are several different options for activities during a day trip. Some visitors come to see a show, visit our museum, or simple to shop in many of the city high-end retailers. However, many tourists simple come to Sorry, come to New York City from the Sixth. One of the most visited landmark in New York City is the Empire State Building. The Empire State Building construct in 1931. 1931. Thank you. Is a 102-story sky. A sky crappers, the mid high hat building in the world and the fourth tallest structure in the United States. It's a location in my town, Manhattan. This sky skyscrapers is an iconic symbol of the city, having been featured in over over 90 popular movies as as of 2018. 20, 2018 thank you that's how fun film history tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous 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 famous, famous observation decks or this Dex, 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 sí. Muy bien, ok, very good. Ahora, solo para aclarar, aquí hay un par de palabras que son complicadas. Los, bueno, vamos a darle chance primero a Yancy y después vamos a hablar acerca de eso. So, Yancy, go ahead, please. Ok, this is another. No. Uh, ok, do you want to do LA? Or uh, the Statue of Liberty? Yes, the Statue of Liberty. Okay. Okay, the first. Okay. The Statue of Liberty are probably one of New York City's most iconic symbols. It's a popular tourist attraction for first-time visitors to the city. This 150-foot monument, monument, mm -hmm, monument was gift to the United States from France in order, in order to celebrate a hundred years of American independence. The statue is located of, on Liberty Island and it is accessible, accessible, accessible. 
accessible by taking a ferry, a ferry from either Battery Park in New York City of Liberty State Park in Jersey City. Mm -hmm. Seguimos. Es todo. <ríe> es todo. Hasta, tenemos que seguir esto. When Claire visited. Oh, okay. Uh -huh. <ríe> ok, ok. When Claire visit the Statue of Liberty for the first time, she is instantly admired. Admired. Admired it as a symbol of freedom. Claire made sure to make reservation before her visit because only 240 people are permitted to climb the staircase to the top of the statue, statue mm -hmm. every day. After climb climbing almost 40, 400 stairs, Claire received or received? Received. Received spectacular, spectacular mm -hmm. views of the city from Statue's crown, crown. Crown. Ok. Very nice. Very good. Ahora, en este, en realidad, no hay tantas palabras que sean tan complejas. O sea, no hay demasiadas, ¿verdad? Que tengan ese nivel así difícil. Monument podría ser una. Statue es una palabra que a muchas personas a veces se les hace difícil de pronunciar. O sea, decir statue. Um, por otro lado... Una que es importante recordar es esta. Es, a ver, se puede decir Iceland. Sí, se puede decir Iceland. Pero el detalle es que cuando decimos así Iceland, o sea, con la, con la, con la S, hacemos que esa S suene. En inglés, básicamente, lo que estamos diciendo es esto. Sí, Iceland. Y estamos hablando acerca de Islandia. Entonces, por eso es que esta palabra se pronuncia Island. Island, sin la S. Ok, o sea, la S básicamente está ahí solo de adorno, como muchas veces pasa, ¿verdad? En algunas palabras en inglés. Entonces, la S no necesariamente la tenemos que pronunciar, sino que más que todo tendríamos que decir island. Um, bueno, por otro lado, también aquí la palabrita accessible. Sí, accessible. Esa es una de las tricky ones. Um, admired. Admired it. Aquí es donde utilizamos lo que anteriormente en algún punto les mencioné que es el tema de los linking sounds. O sea, cuando estamos estableciendo conexiones, ¿verdad? Entre dos palabras para que estas suenen más fluidas. Entonces aquí en lo, no digo admired it as a symbol of freedom, sino admired it. Admired it as a symbol of freedom. O sea, uno de esas dos palabras para que... Bueno, y de hecho aquí hay bastante, porque aquí en lugar de decir as a symbol of freedom... Yo digo as a, as a symbol of freedom. Sí, admire it as a symbol of freedom. Entonces, de esa forma hacemos, ¿verdad? Que suene más, eh, digamos, homogénea la lectura. Entonces, si llevamos una mejor fluidez, al menos en el sentido, ¿verdad? En el que vamos leyendo las cosas. Bueno, eh, hablando acerca del primero. Este sí tiene un par, de, un par de palabras que son complejas. A ver, eh, una de las primeras palabras que yo considero que aquí podrían ser complicadas... Eh, podría ser retailers. ¿Ustedes saben qué significa retailers? ¿Qué es un retailer? Ok, probably not. A no. ver, ¿sí? Una, un, un retailer, eh, alguien podría entenderlo como un revendedor, pero no necesariamente. Una retail store es básicamente una tienda, ¿sí? Donde ustedes pueden encontrar los productos, vaya, una, una wholesaler, sí, una wholesaler es una, una tienda al por mayor, en cambio una retailer es como una tienda de menudeo, o sea, entonces, eh, básicamente todas las tiendas que conocemos son retailers, pero normalmente estas que conocemos como high-end retailers son las tiendas, ¿verdad?, exclusivas, o sea, tiendas que son específicas quizás de una región. Por ejemplo, o sea, podríamos decirlo así a buen salvadoreño, las tiendas de marca. Entonces, esos son los retailers. Si sí, un high-end retailer sería una tienda, ¿verdad? Un distribuidor, básicamente. En este caso, pues, de, de ropa o de artículos de, de muy eh, alto valor. Por otro lado, el sightseeing, sí, ¿Alguien tiene idea de qué significa sightseeing? 
sightseeing. Ok, seems like no. Bueno, a ver, el sightseeing se refiere, ¿verdad? A las vistas. O sea, dice acá, ¿verdad? How, uh, however many tourists simply come to New York for the sightseeing. Entonces, eso se refiere al... al, al eh, tiene un nombre en español esto. Y es el... Ah, no sé por qué solo senderismo se me viene a la mente. Porque normalmente, de hecho, el senderismo tiene mucho que ver con el sightseeing. Porque cuando hacemos senderismo... Hacemos mucho de esta actividad, ¿verdad? De, de simplemente, o sea, observar los paisajes. Paisajismo, sí. eso. ¿Cómo? Paisaj, paisajismo. Ah. Ajá, sightseeing. Entonces, el sightseeing es básicamente referido a eso, ¿verdad? A, a ver los paisajes, a, a, a visualizar la, la, las cosas que ofrece el ambiente. En ese caso sería la ciudad. También... Eh, paisajismo, o sea, se puede decir como landscaping pero hay diferencias, ¿sí? Landscaping es diseñar el paisaje y sightseeing es observar ese paisaje. Entonces, eh, el, el landscaping sería más bien referido al diseñador de paisajes y el sightseeing sería más para las personas que observan, ¿verdad? Esos paisajes. Pero bueno, sightseeing. Por otro Como lado, el mirador, dicho. ¿Hola? Como mirador, como mirador. Ah, también, o sea, un sightseeing spot sería un mirador, sí, exactamente, sería, sería eso. Pero, eh, o sea, este tipo de sightseeing, ¿verdad? O cuando hablamos acerca del sightseeing, a ver, podría ser muy, muy similar a cuando vamos a, a los centros comerciales y solo andamos viendo. Sí, o sea, básicamente eso, ¿verdad? No es un lugar específico, sino que solo estamos por la ciudad, vemos aquí, vemos allá, entonces, y nos gusta por así decir, o, o la actividad es eso, es ir a ver nada más, a pasear y a ver lo que, lo que ofrece la ciudad. Entonces eso es el sightseeing. Luego la palabra landmarks, eh, es una palabra también bien importante en inglés. La palabra landmarks se refiere a los, eh, como los puntos representativos ¿sí? de un lugar. O sea, un landmark es algo representativo de un lugar específico. Por ejemplo, en San Salvador, el ver el, el Salvador del Mundo, that's a Salvadorian landmark. O sea, es un, es un punto, ¿verdad? Específico, representativo de nuestro país. Um, ahora, si también nos referimos a cosas como, por así decirlo, la playa del Tunco, that's another landmark. Eso es algo natural, ¿sí? Y también funciona como landmark, porque es otro punto específico, otro lugar de interés, ¿verdad? En nuestro país. El imposible, el pital, lugares así, son conocidos como, como landmarks. Eh, dígame, Arnulfo. Uh, I have a question about the pronunciation that word. Mm -hmm. It is landmark or landmark? Landmarks, landmark. Sí. A ver, okay. dependiendo de, de quién lo pronuncie, si es, por ejemplo, alguien de Nueva York, es muy probable que diga landmark. Sí, suene más como lend, pero el problema es que la palabra lend es prestar. Entonces, por eso mismo debe ser, debería ser land. Pero, pues, como en, en realidad, en inglés, o al menos en Estados Unidos, hay un montón... Bueno, no, 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 perdón por lo que acabo de decir. Es peor en Inglaterra, ¿ok? Porque es peor en Inglaterra. En Estados Unidos hay variaciones de, de pronunciación. En Inglaterra eso es horrible. Suena como si fuese un idioma distinto cuando, cuando ustedes cambian de un sector a otro. Entonces, ajá, perdón por eso. Pero eh, sí, o sea, las variaciones de, de pronunciación son las que a veces también nos pueden llevar a escuchar que personas dicen cosas de forma distinta. Eh, por ejemplo, mi acento se supone que está bastante arraigado o representativo al acento de la parte norte de Estados Unidos, que fue el lugar donde yo tuve la oportunidad de vivir allá, ¿verdad? Entonces, eh, una de las cosas también importantes de ese tipo de acento es que la letra A, o sea, se menciona mucho en, ese, en la parte de Minnesota, en la parte de, I, de, 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 de Iowa, esos lugares ahí, o sea, la A se, se menciona bastante. Entonces, por eso... Um, ya voy a llegar ahí, ya voy a llegar ahí, Carlos. Entonces, por eso es que a veces también, ¿verdad? El hecho de decir landmark puede sonar eh, exagerado la utilización de la A, pero, pues, o sea, como les digo, es una situación a veces también que tiene que ver con los acentos. Bueno, entonces eso, landmark. Um, luego tenemos la palabra, bueno, vi que a algunos les estaba costando decir constructed, 
¿sí? Constructed. Este es un... Eh, ¿Cómo se llama? Ese es un sinónimo de la palabra build, ¿sí? O sea, build es construir, ¿verdad? Pero como justo acá se había utilizado eh, building, o sea, ya sonaba demasiado repetitivo que se dijera build otra vez. Building, build, o sea, no, ¿verdad? Mejor constructed. Entonces, pero este es, es un, un sinónimo, no es tan común, porque la verdad, build es el, el, la palabra que más se utiliza, pero pues de vez en cuando... Vamos a utilizar Constructed. Luego tenemos, eh, bueno, a ver, cuando hablamos de las stories aquí, eh, digamos aquí dice 102 stories, estamos hablando acerca de los niveles. Sí, so every story es un nivel. Entonces, por eso eh, tenemos eso, esa descripción, ¿verdad? 102 stories. Y luego Skyscraper. Skyscraper es un rascacielos. Sí, Skyscraper. Skyscraper. Es un rascacielos. Skyscraper. Aquí esta es otra sección que vi que a algunos les estaba costando los que leyeron esta y es the ninth highest, ninth highest, sí, el noveno más alto, the ninth highest building in the world, o sea el noveno más alto eh, edificio en el mundo, and the fourth tallest, esta es otra vez, verdad, fourth tallest, the fourth tallest, entonces el cuarto más alto también, pero aquí estamos hablando más bien de la estructura en Estados Unidos. Um, y a ver, llegamos ahora otra vez aquí, ¿verdad? Skyscraper. Nada tan raro. Y tenemos por último que esta sería throughout. Sí, se pronuncia throughout. Throughout. A través de. Throughout. A través de. Sí. Throughout film history sería a través de la historia de, um, de la filmación o de las películas, ¿verdad? O del cine. Throughout film history. Ahora, uh, lo demás, bueno, Dex, por ejemplo, son, um, se refieren a los, a los, a los, ah, dang it, un deck es igual a un, no patio, es diferente a patio. Ah, forgot it. Pero es una plataforma, básicamente, sí, una plataforma, en este caso, los Observation Dex sería una plataforma de observación, ¿verdad? Entonces, esos serían los Dex. Muy bien. Um, ok, ¿alguien más? Vamos, tenemos todavía chance para al menos unas tres personas. So, anyone else who would like to be reading? Ok, Elizabeth, do you, ¿cuál quiere leer usted? The second. Ok, LA, there we have it. Ok, Elizabeth, here it is. Los Angeles. Stephanie recently to a weekend trip to Los Angeles, California. Los Angeles is a coastal city situated along the Pacific Ocean. Many celebrities earn their climb to the fame here. Also, the town offers many attraction concerns Center, concentrated mm -hmm. around Hollywood culture. There is a lot of to see and visit in Los Angeles. Perdón. <clears throat> of course, all things related to Hollywood are popular tourist attraction. The Hollywood scene located the Hollywood Hills of the Santa Monica Mountains is a famous landmark for these stars to town. Once in downtown Hollywood, it's possible to take a stroll along the Hollywood Walk of Fame. This landmark contains more than 2,500 brass stars dedicated to celebrities who have made a significant impact on the entertainment industry. In Hollywood, visitors can even to take tours of popular movies studios. Stephanie had a chance to visit Universal Studios, which produced her favorite film. All right, very nice. Muy bien hecho. Sí, ese era uno de los más complicados y lo hizo muy, muy bien. Muy bien. 
Uh, entonces aquí sí, ¿verdad? Había también varias palabras así, o sea, un poquito rebuscadas, un poquito complejas, pero muy buen trabajo. All right. Um, teníamos también que quería participar aparentemente Sandra. Which one do you want to read, Sandra? Teníamos a Sandra y a Carlos. So, Sandra, which one would you like to read first? Empire State. Hmm? Empire State. Okay, Empire State. There you have it. Uh, when exploring New York City, there are several different options for activities during a day trip. Some visitors come to see a show, visit art museum, or simple, simply to shop in many of the series high-end retailers. However, many tourists simply come to New York City for the sizing. One of the most visited landmarks in New York City in the Empire State Building. The Empire State Building uh, construct in, constructed in 1931 is a 102-story skyscraper. Skyscraper. Mm -hmm. Me lo repito. The skyscraper. The skyscraper. Scraper. Mm -hmm. The nine highest building in the world and the fourth tallest structure in the United States. In the located in my town, Manhattan. This skyscraper, skyscraper is an Iconic symbol of the city, having been featured in over 90 popular movies as of 2018 throughout film history. Tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous observation deck. All right, very nice, very, very good. Thank you, thank you. Okay, Carlos, which one would you like to read, Carlos? The first. All right, I think this is the first one, so go ahead. Okay, when exploring New York City, there are several different options for activities uh, during a day trip. Some visitors come to see a show, visit at our museum, or simply to shop in money of the city's high-end retailers. Mm -hmm. However, many tourists simply come to New York City from the sightseeing on one of the most busy landmarks in New York City is, in, is the Empire State Building. The Empire State Building construction in 1931 is a 102-story skyscraper. The Nye Hagers building in the world and the first Tyler structure in the United States. It is location in Mayton, Manhattan. The skyscraper is an iconic symbol of the city having been featured in the over 90 popular movies. As of 28, eh, throughout, ¿cómo dijo que era? Uh, throughout. <laughs> throughout. Throughout film, film history. Tourists come from all over the world to visit, it, to visit this building and view the city from its famous observer, observation. Thanks. All right, very good. Uh, Maria, I'm going to give you the chance. Sí, ya tenemos poco tiempo, pero a ver, ¿cuál le gustaría leer a usted? I'd like to read Empire State. Okay, go ahead then. Okay. When exploring New York City, there are several different options for activities during a day trip. Some visitors come to see a show, visit arts museum, or simply to shop in many of the city's high-end retailers. However, many tourists simply come to New York City for the sightseeing. One of the most visited landmarks 
in New York City is the Empire State Building. Sorry. Mm -hmm. The Empire State Building constructed in 1931 is a 102-story skyscraper and ninth highest building in the world and the fourth tallest structure in the United States. It is located in Milton, Manhattan. This is paper. This is skyscraper. Is an, an icon, an iconic symbol of the city, having been featured in over 90, 90 popular movies as of 2018 throughout film history. Tourists come from all over the world to visit this building and view the city from its famous observation decks. All right, very nice. Muy, muy bien. Entonces, people, with this, tonight we are finishing the class. Um, I have to go to the other group. So thank you very much for your participation. You did amazing. Um, tonight, as I told you, it was more about you than me. So maybe tomorrow, I don't know, maybe we're going to have a chance to hear other people practice. Maybe. If not, we're going to continue talking about the, the different um, topics we have from, from the platform. But still, thank you very much for your participation. I hope I'll see you tomorrow. Have a really good night. So bye-bye for now. Goodbye. Bye.